u Pavlovoj poslanici Rimljanima. Deseto poglavlje, trinaesti stih. Kaže, jer svaki koji zazove ime gospodnje, bit će spašen. Riječ je sozo. Na izvornom grčkom tekstu znači spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan od zloga i obskrbljen sa svime što nam je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće. Dakle, svaki blagoslov. Zbog Kristove milosne žrtve na križu, to je život u pobjedi, u nadmoći, u radost, u miru, u obilju, kojeg je Isus Krist osigurao svima onima koji istinski vjeruju u njega. No zašto toliko malo ljudi istinski vjeruju? Zašto je toliko malo blagoslovljenih? To je naše glavno pitanje. Promatrajući ljude u istinu, dobronamjerno, promatrajući ih duže vrijeme, jasno je duhovnim očima kad se pogleda da oni nisu svoj život predali Isusu Kristu. Čak i ako se nazivaju kršćanima, čak i ako posjećuju crkve, uređenje njihovog života odluke koje donose, njihove riječi i postupce pokazuju da oni nisu istinski obraćenici, da nisu u istinu spašeni, da i dalje pripadaju gospodaru ovog svijeta, da se i dalje nisu podložili volji Božje, da se nisu odrekli mrtvih dijela po Hebrejima 6.1. Koji je razlog za to? Mi koji nosimo evanđelje u svijet moramo otkriti. Svaki koji zazove ime gospodnje hoće biti spašen, izbavljen i iscijeljen. Hoće biti očuvan od zlog cijelom dužinom puta i obskrbljen sa svime što mu je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće. Jer blagoslovljen bio Bog i Otac po Efežanima 1.3, On nas je već blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima u Kristu Isusu. Zašto ljudi ne uživaju te blagoslove? Iako čeznu za njima, Traže ih po vazdan. Platili bi skupu cijenu da ih mogu prisvojiti u život. No za njih se ne može platiti materijalna cijena. I jedan je platio. Isus Krist. Svojim životom i sam oni koji na ispravan način uđu u milost žrtve na križu mogu primiti sve spomenute blagoslove. Zašto većina ljudi koji se nazivaju kršćanima, ovo je seminar za kršćanina, ne uživaju već stečene blagoslove na križu, a dostupne su na na vapaje. Svaki koji zazove ime gospodnje, to je ime Isusovo, bit će sozor, spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan od zlog, koji kao ričući lav ide u okolo i gleda koga da proždre po prvoj Petrovoj 5.8 i obskrbljen sa svime od dobrog pastira da obiluje po psalmu 23.1 da u ničemu ne oskudjeva cijelom dužinom puta sve do očeve kuće ljubavi koja je naš konačni cilj svaki koji zazove ime gospodnje Jesi li ga zazvao? U istinu. Nastavljamo do 17. stiha. Kako dakle da zazovu onoga u koga ne uzvjerovaše? 
Dakle, mogu zazvat samo onoga u koga uzvjerovaše. Pogledajte što izlazi iz usta vjernika u narodu. Izlazi svako ime, osim ime Isusova. U nevolji patnji koja nam je milostivo dana u ove posljednje dane da nas privede k Otcu koji je za nas dostupan u Kristu Isusu u svoj punini po Kološanima 2.9.1.19 njemu ne pristupaju, njega ne zazivaju. Što to govori o njima? Kako da zazovu Onoga u koga ne uzvjera vaše. Kad? U nevolje. Kad? U svojoj najdubljoj potrebe. Za mirom duše. Za radošću. Za ispunjenjem. Koju ni jedno biće koje živi na zemlju u ljudskom tijelu ne može imat. Dok je na njegovim plećima prajskonski grijeh. Ogromna krivnja i dug. Ko, koja koja bića veže za protivnika i odvaja od Boga i od kojeg se duga ili krivnje sami ne mogu osloboditi kao što smo jučer objasnili svaki koji zazove ime gospodnje jer vi znate da ime gospodnje nije gospodin to nije ime jer vi znate da ime gospodnje nije Bog je li vi znate da ime gospodnje nije Marija? Je li vi znate da ime gospodnje nije, nije Ante i ni jedan čovjek? Isus je ime gospodnje. Svaki koji zazove ime gospodnje bit će spašen, izbavljen i iscijeljen. Očuvan od zlog cijelom dužinom puta i potpuno obskrbljen sa svime što mu je potrebno da uspješno završi ovo svoje zemaljsko hodočašće. Kako dakle da zazovu onoga u koga ne uzvjerovaše, a kako da vjeruju u onoga za koga nisu čuli? Dakle, moraju čut za njega na, najprije i to na pravi način. A kako da čuju bez propovjednika? A kako da propovjedaju ako nisu poslane? Dakle, istinski propovjednik mora biti poslan od samo Krista Isusa, pomazan duhom njegovim i to duhom istine i da je na njegovoj riječi sila koja prodire duboko i dotiče duše ljudi. A kako, hvala tebi Isuse, da čuju bez propovjednika, a kako da propovjedaju ako nisu poslani? Jer kao što je pisano, kako su krasne noge onih koji evanđeljem navješćuju mir, mir po Isusu Kristu, on je gospodar sviju, po dijelima 10.36. Onih koji evanđeljem navješćuju dobro, slušaj, ali ne poslušaše svi evanđelja, jer Izaja reče, to je Izaja 53, prvi stih, Izaja 53, čuveno poglavlje starog zavjeta o onome što se tek trebalo dogodi na križu za cijelo čovječanstvo. Pazi, ali ne poslušaše svi evanđelja, jer Izaja kaže gospodaru, tko povjerova našoj poru, i još kaže kome se ukaže ruka gospodnja. Ruka gospodnja je sila gospodnja i njegov duh jer u poruku možemo povjerovati u istinu jedino ako je na, ako je na onome koji sluša kao i na onome koji govori ruka gospodnja. Isus je kralj. Upalit ću svjetlo tako da Hvala te Isuse. Tako kasnije kad nam se zamrači da vam... Hvala tebi Isuse. Na drugom mjestu juče smo citirali... Pazi, na drugom mjestu juče smo to citirali ovako kaže u Ivanu 12 isto mjesto, u Ivanu 12 stihovi 38 do 40 to je jako važno. No iako je on pred njima činio tolike znake, 37 stih 
Ivana 12 nisu vjerovali u njega da se ispuni riječ koju reče prorok Izaja gospodaru tko povjerova našoj poruci komu se otkri mišica gospodnja i zbog toga ne mogah uvjerovati jer Izaja opet reče zaslijepi im oči i otvrnu im srce da očima ne vide i srcem ne razumiju te se ne obrate da ih iscijeli. To je tema našeg seminara. Zašto se ljudima nije otkrila ruka gospodnja? Zašto nisu mogli uzvjerovat? Zašto su im oči i dalje zatvorene iako gledaju? Zašto su im uši i dalje začepljene iako slušaju? Zar im je srce toliko otvrdnulo da ne mogu primiti ovu milost koja nam je stečena žrtvom na križa? Kaže u Rimljanima 10.17 Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj. Ono što objave navode da je jedan od razloga zašto ljudi istinski nisu svoj život predali Isusu Kristu. I jedan od razloga je da im poruka Evanđelja nije bila istinito prenešena. Oni su samo čuli za žrtvu, ali ne razumiju duhovni razlog za nju i zašto ih se i kako to tiče. Pa kaže ovako u objavi 6.9.8.5 I mnogi ga ljudi odbacuju budući da im je bilo samo rečeno o ovom činu spasenja. Dakle, znaju za žrtvu, ali ne znaju za razlog. Ne znaju kako ih se osobno tiče ta žrtva i zašto jedino tim putem svaka duša koja živi na zemlji u ljudskom tijelu može ući u kraljevstvo svjetla i zašto svi oni koji žive nepromišljeno bez Krista Isusa opet prilikom smrti propadaju za vječna vremena. Njima su svakojake lažne doktrine bile predane. I one sve spriječavaju dušu da bude dotaknuta tom milošću, rukom gospodnjom, da im se oči otvore i, i uši otčepe i da im se srca otope i da prime poruku evanđelja u sili u svoj jasnoći, da se obrate da ih Isus iscijeli u duši i u tijelu, da im da mir i radost. I, punino. I mnogi ga ljudi odbacuju budući da im je bilo samo rečeno o ovom činu spasenja, ali im on nije bio istinski objašnjen. On je dakle, taj čin spasenja ili žrtva na križu, imao vrlo duboki duhovni razlog i sve dok ljudi nisu ovoga svjesni, oni se ne mogu suočiti sa božanskim spasiteljem Isusom Kristom kao kriva braća koja ga opterećuju sa njihovom krivnjom, koja ga pitaju za iskupljenje. I to se otkriva mome duhovnom oku, da je razlog zašto ljudi ne stupaju pod križ pokajnički, taj što oni nisu osviješteni po pitanju toga koliko su griješni i koliki je teret krivnje na njihovim ramenima kada dolaze u zemaljski život. Zbog čega ljudi nisu slobodni, nisu dobro, nisu, nisu mirni i sretni, zbog čega su nesavršeni, puni slabosti, kasnije bolesti, zbog čega je u stvari ovako teška situacija na zemlji, grijeh koji počiva na leđima svakog palog duha, kada uzima ljudsko tijelo u svrhu iskupljenja, je razlog za takvo otužno stanje, a crkve to ne znaju prenijet ljudima i oni žive nepromišljeno i propadaju jer jedino jedan otvara kapi u kraljevstvo svjetla, Isus Krist. I njegovo ime po dijelima 4.12 je jedino ime dano ljudima pod nebeskom kapom da se mogu spasiti jedino ime Isusova. Dakle, a ipak ovaj zahtjev, dakle ljudi moraju biti osviješteni po pitanju svoje griješnosti, tko su kao ljudska bića, jer to ne znaju i zato žive nepromišljeno. I tek kad im to bude osviješteno po istini toj poruci, pomazanoj snagom, 
oni će shvatit svoju krivnju Golemo svog, golemost svog grijeha i tu krivnju i grijeh donijet po njegove noge i zamolit ga iskren da im oprosti i primit će spasenje i izbavljenje i vječni život. A ipak ovaj zahtjev mora prethoditi njihovom spasenju. Čovjek Isus je svjesno prihvatio Božju snagu ljubavi i iskoristio ju da bi ostvario jedan čin milosrđa za njegovu palu braću da bi dao odštete za njihovu krivnju svaki od nas mora razumjeti ne ljudskim razumom nego po duhu da je žrtva bila podnešena za njega osobno i da bez te žrtve okajanja prilikom odlaganja tijela nakon smrti Hvala te Isus, on ne može opterećen tom krivnjom ući u kraljevstvo Božje. Objava 8, 6, 3, 4, a ipak je od životne važnosti za čovjekov život na zemlji da on prizna Isusa Krista i njegov čin spasenja, da on pokuša sebe osloboditi od njegovog ogromnog prvobitnog grijeha koji ne može biti iskupljen bez Isusa Krista i stoga je također potrebno priznavanje Isusa Krista kako bi se od njega oslobodilo svjesno priznavanje, svjesno traženje oprosta, svjesno predavanje grijeha. A to se ne može dogoditi dok ljudi to nisu osvijestili, a ne mogu osvijestiti kad im nije bilo objašnjeno na pravi način. A ne može im biti objašnjeno na pravi način ako nije sluga poslan koji je prosvjetljen i koji ima to znanje i da je to... I da je na toj riječi sila gospodnja. Ja te Isuse molim da ti dotakneš usta moja rukom svojom po Jeremiji 1.9 duhom svojim. I da ti staviš svoje riječi u moja usta da ono što ja govorim bude riječ Božja. Po prvoj Petrovoj 4.11 puna duha i života. Po Ivanu 6.63 da budi u život da dotiče duše koje spavaju snom smrti u ovom svijetu da ih uskrisi iz mrtvih da im zasvijetli svjetlo tvoje ljubave da se istinski obrate Isuse tebi na slavu ja pozivam anđele nebeske služničke duhove po Hebrejima 1.14 evo da siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u predavanju riječi i moletve da učinci budu silni na sve koji slušaju da im poruka bude živa da dotakne srce moćno silno da se sruše utvrde koje stoje između ljudske duše i duha Božjega Isuse ja te molim da izliješ na sve nas svoga duha pomazanje koje otvara oči koje ozdravlja ono što je bolesno po otkrovenju 3.18 da duše progledaju da spoznaju sebe na ovom svjetlu da uvide svoju griješnost da se istinski pokaju da se predaju tebi pod pod križem i zatraže oprost. Isuse, ja te molim da ti pojačaš Isuse, da riječ bude u istinu oštra, poput dvosjeklog mača, da prodire duboko, da dijeli dušu od duha po Hebrejima 4.12, kićmo od moždine, da, da razotkriva misli ljudi i kakva su njihova srca. Da razumiju da se ne može nitko sakrit pred tvojim svevidećim očima i da će prije ili poslije stajat pred prijestoljem slave i odgovarat za ono što su učinili u tijelu bilo dobro ili zlo po Hebrejima 4.13 i drugim Korinčanima 5.10 u ime Isusa Krista ja svezu, svezujem sotonu okovima duha svetoga i spriječavam ga da utječe na bilo koga od onih koji slušaju tijekom cijelog predavanja da se odvija nesmetan protok ove riječi Bože i da ona prodre duboko u srca i donese ona istinski beličanstveni rod preporoda duše zbog kojeg si ti očevo izgovorio u svoju riječ 
evanđelja, da ti se ne vrati besplodna što i neće u ime Isusa Krista, kojemu neka je sva hvala i slava i čast sad i za vijeke vjekova, jer po Rimljanima 11.36 Isus je jedini zaslužan, sve od njega i po njemu i u konačnici za njega Isus je kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Hvala ti Isuse na svemu. Ponavljam pa se nastavljamo. Dakle, mnogi ljudi odbacuju Isusa Krista. Možda neki to ne priznaju, ali im živote to pokazuju. Uređenje njihovog života, odluke koje donose, prioritete dokazuju da Isus nije njihov gospodar. I ako Isus nije njihov gospodar, gospodar im je onaj drugi. Džavo, protivnik. I njegovo gospodarstvo u ljudskom životu je nemir, je strah, je oskudeca, je bolest, je stlačenje, je smržnja, a ovaj svijet obiluje time. On je gospodar ovog svijeta i svih koji ljube ovaj svijet, čije su oči zaslijepljene njihovom vlastitom krivnjom, po drugim korinčanima 4 stihovi 3 4, i na putu su propasti, jer ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Pazi, i mnogi ga ljudi odbacuju, jer im je samo bilo rečeno ovom činu spasenja, dakle znaju da Isus umro na križu, slave uskrs kažu najveći je to prazni kršćanski. A ti pita ljude kako ih se tiče, ne znaju objasniti. Slave Božić i svi su sretni u te dane, ali pita ih da, te, da ti objasne zašto je Isus za njih došao, oni ti ne znaju objasniti. Mnoge lažne doktrine, pazi, objava 8696, pazi, Boži protivnik, protivnik na hebrejskom sotona, pazi, on je koji promiče taj stav ljudi, koji stav ljudi da zanemaruju Krista u njihovom životu, da mu se nisu predali, da im on nije prvi najvažniji, to sve nešto govori o njima, on je koji stoji za toga, pazi, on će učini sve kako bi potpuno spriječio znanje u svezi Isusa Krista i njegovog čina spasenja. Ili će raširiti takva obmanjuća učenja po ovom pitanju da će ljudi otpast sami od sebe i na taj način prepriječiti njihovu stazu do njega, a kroz njega je jedini prolaz u kraljevstvo, Isus je vrata, drugih vrata nema, po Ivanu 10 stihovi 1 i 9. I ako ti prijatelj ostaneš s ove strane vrata, kada umreš, Propadaš opet u bezdan za vječna vremena, ali ti nisu znali objasniti što to znači i zašto je to tako. I da to nije kazna Božja za tebe, nego tvoj vlastiti odabir, jer si opet, kao i u prapočecima, odbio ljuba Božju koja ti kroz žrtvu na križu pruža svoje ruke pomirenja da te izbavi iz okova džavla. A nisi, nisi se zainteresirao za Krista, nisu ti dali pravu poruku, živio si nepromišljeno i propadaš. Kaže ovako, hvala tebi Isuse, život svake osobe, objava 8.6.3.4, na zemlji je uzaludan ako on ne pronađe Isusa Krista i zaputi se stazom do križa. Dakle, ako ti, prijatelju, nisi u istinu razumio, ne čuo od babe, gleda film na televiziji, zašto je Sin Boži uzeo tijelo i umro na križu za tebe. Kad umreš, propadaš u pakao, opet za vječna vremena u velike agonije, odvojen od života Božjega vlastitom krivnjom. I jedini razlog zašto živiš na zemlje, da pronažeš otkupljenje, da se vratiš kocu kao istinsko dijete. Sve drugo je promašen život. Sve drugo je obmana džarla. Sve drugo te vodi u propast. 
I ovo ti ne znaju objasniti. Ti ne znaš, slijepi čovječe, koji je razlog zašto živiš na zemlji. Misliš u svojoj obmanutosti i zaslijepljenosti da živiš za tijelo, za razmnožavanje, za požude, za žderanje, za nadmetanje, za izgrađivanje svog staništa. Nesvjestan si svoje duše koje stvarno biće, koja je došla ovdje po zadatku, koja odlazi i ne prestaje sa smrću tijela. Ponavljam, mnogi ga ljudi odbacuju. Nemojte se rukovoditi ime što ga nekad spominju. Misli se na život. U istinskoj vjeri i podložnosti. Život koji jedini vodi kocu. Jer Isus je rekao, ja sam put i istina i život. I nitko, Ivan 14.6, ne dolazi kocu osim po meni. Mnogi ga ljudi odbacuju budući da im je bilo samo rečeno o ovom činu spasenja, ali on im nije bio istinski objašnjen. On je imao vrlo duboki duhovni razlog i sve dok ljudi ovoga nisu svjesni, a nisu svjesni, oni se ne mogu suočiti to znači stat pred njega sa Isusom Kristom kao kriva braća, kao griješnici, kao otpadnici zbog kojih je žrtva bila podnesena, koja ih jedino oslobađa od krivnje, od duga koji ih odvaja od Boga zbog kojeg će duga oni ponovo propast vlastitom krivnjom ako žive nepromišljeno. Ja hoću da vi razmišljate o ovome, jer na žalost crkve o tome ne razmišljaju. Naučavaju lažni, do, lažni nauk o krštenju i navodno je hvala te Isuse, pripadnosti Kristovoj crkvi, misli se na krštenje vodom, i očišćenje od istočnog grijeha i svakakve čudnovate nauke koji skreću pažnju sa jedino jedino važnoga, a to je da čovjek spozna sebe kao griješnika, da spozna praiskonski grijeh, da razumije da je žrtva bila za njega i da pokajnički, u velikom žaljenju zbog svog grijeha, klekne pod križem i istinski se preda Isusu kao spasitelju, zamoli ga za oprost da žrtva bude valjana za njega. Dobro, hvala tebi Isus. Objava 7.4.4.2 i dalje smo na knjižnici Čin spasenja Isusa Krista broj 1 što je knjižica broj 38. Ja hoću da vi ovome razmišljate i da vidite svijet koji živi nepromišljeno bez Krista. Bez obzira na diplome, na uređenje svog života u svijetu, na uspjeh u poslu, na mnoštvo djece, na pun frižide, na zdravo tijelo, možete i slobodno vidjeti u paklo, u ogromnoj muci i agoni ako žive bez Krista. Jer to ih izdaje. Ne izdaje ih, hvala te Isuse, njihov izgled, nego njihov život. Ako nema svjedočanstva u Kristu na usnama, nema vjere u srcu. Tamo i dalje gospodari onaj koji će ih ponovo povući bezdan. Jer usta govore on, ono čime srce obiluje. Po Mateju 12.34. I ako ne svjedoče Krista... Ako ne propovijedaju Krista životom, ako ne slijede Krista, to je zato što ga nemaju. Odsustvo Krista je duhovna smrt. Zato smo ovdje, zato je umro. Oproštenje grijeha kroz Isusa Krista. Svi vi možete zadobiti moje oproštenje vaših grijeha samo ako zatim iskreno žudite i zaputite se stazom do mene otac u Isusu Kristu jer Bog i otac je bio u Isusu Kristu na križu kao čista božanska ljubav i pomirio je svijet sa sobom drugim korinčanima 5.19 ne ubrajajući im opači na njihovih Krist je uzeo na sebe sav grijeh Učinio ga je Bog grijehom, platio je smrću za naš grijeh, da mi očišćeni od grijeha na taj način jer je otplaćen grijeh, 
po zakonu Božjemu po Rimljanima 6.23 možemo potpuno čiste savjeste živjet pravedni pred Bogom kao da nikad nismo sagriješili po 1. Petrovoj 2.24 i tvoj život treba bez svjedočanstvo o toj milosti to dokazuje da si istinski primio spasenje jer je po milosnoj žrtvi u tebe koju si prihvatio u tebe bila položena riječ pomirenja i ona je sad svjedočanstvo na tvojim usnama i ti postaješ poslanik ili zastupnik Boži po drugim Korinčanima 5.20 suradnik Boži koji namjesto Boga u ime Isusa Krista zaklinje dajte se pomirite s Bogom danas je dan spasenja ne propuštajte priliku po drugim Korinčanima 6 stihovi 1 i 2 svi vi možete zadobiti moje oproštenje vaših grijeha samo ako zatim iskreno žudite i zaputite se stazom do mene u Isusu Kristu koji je umro na križu za sve vaše grijehe za sve vaše grijehe dakle problem nastaje spoj se ne, ne može napraviti između stvarnosti i ljudske svijesti o stvarnom stanju ljudskog bića tu nastaje spoj i ja se tu molim da mi da riječ da mi da snagu da pomazanje bude veće da se napravi taj spoj da svjetlo uđe u zamračenu dušu, da ona spozna sebe na svjetlu božanske istine, da razumije svoju odvojnost od Boga i kako je ona nastala krivnjom samog bića svakog od nas i što to za dušu znači ako umre u tom stanju i zanemari žrtvu koja je bila podnešena za svakog ponosoba da oslobodi put u kraljevstvo svjetla, ali koju svatko mora svjesno i svoj vodno priznat i predat se spasitelju i primjet ga u život. A većina ljudi to nije napravila, jer im poruka nije bila prenešena na pravi način. Duhovni razlog za to im nije bio objašnjen. Oni su mislili da je dovoljno pristupi crkve, a crkve su im odbojne jer vide u njih mnoge nepravilnosti i sluge u crkvama stvaraju odbojno svojim životom jer ne odražavaju Kristov život a ljudi poisto vječu Krista sa crkvama crkve su im odbojne nemaju pravo svjetlo žrtvi na križu time evanđelju ne razumiju kako ih se tiče i da životom bez Krista idu u bezdan ponovo za vječna vremena to što je za nespašenu dušu jednako veliki, velikim agonijama. Kaže, ja sam do križa nosio jedan ogroman teret grijeha, jer ja sam nosio grijehe cijele ljudske rase, prošle, sadašnje i buduće. Dakle, nosio je na svojim ramenima na drvo križa grijehe svih ljudi prošlosti sadašnjosti budućnosti a mi znamo na ovom svjetlu da se radi o palim duhovima koji se utjelovljuju na ovoj zemlji od početka od prvih ljudi u svrhu povratka kocu koji je omogućen jedino kroz žrtvu na križu stoga je žrtva valjana za sva vremena i za svakog palog duha koji na zemlji živi u ljudskom tijelu bez svjesnosti o tome i zato mu riječ dolazi izvane da ga o tome obavijesti jer bez da se osvijesti o tome ne može spoznat svoju krivnju bez da je spozna ne može se istinski pokajat bez da se istinski pokaje ne može tražiti oprost bez da zatraži istinski oprost ne može ga primiti ako umre bez oprosta ostaje krivi opterećen ako ostane krivi opterećen sa krivnjom duga, sa grijehom umire odvojen od života Božjega i to je pakao u kojeg srljaju sve duše bez Krista Isusa da li si zazvao ime gospodnje 
Ne folklorno, u praznične dane, nego iz dubine svoje duše, po poruci evanđelja, vraćamo se nazad rimljanima 10 stihovi 8 do 10. Mora biti javno priznavanje, mora biti voljna odluka, mora biti poruka evanđelja. Blizu ti je riječ, u srcu tvome i na ustima tvojim to je riječ. Pazi, riječ vjere, riječ evanđelja o kojeg vjerujemo, to je riječ vjere. Hvala ti Isuse koje ti se propovjeda. Evanđelja. Jer ako u ustima ispovjedaš da je Isus Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ da ga je Bog za tebe uskrisi od mrtvih, za tvoje izbavljenje, bit ćeš sozon, spašen, izbavljen, iscijeljen. Jer srcem vjerova to pravdava, a kroz ispovjed usta čovjek se spašava i izbavlja. Da li si zazvao ime gospodnje, da li imaš svjedočanstvo Kristovo na usnama i ako nemaš koji je tome razlog, jer to je zakon Boži objavljen u Svetom pismu, da vjera u srcu mora biti svjedočanstvo na usnama i da to svjedočanstvo dokazuje da si u istinu otkupljen. Hvala ti Isuse. Ja sam do križa nosio jedan ogroman teret grijeha, jer ja sam nosio grijehe cijele ljudske rase, prošle, sadašnje i buduće. Pazi, on se grijeh sastojao od prvobitnog grijeha čovječanstva, baš kao i svih grijeha koje svaka pojedinačna osoba počinila na zemlji. Većinski ljudi misle da je Isus samo uzeo na svoja ramena njihove zemaljske grijehe i ono što se naziva istočnim grijehom kojeg su počinili Adam i Eva kao prvi ljudi na zemlji, ali to je dijelomična istina. Čista istina je da su svi ljudi kao pala bića pri dolasku na zemlju ne Adamovom krivnjom nego vlastitom krivnjom jer su se odmetnuli od Boga kao savršeni anđeli u prapočecima zbog oholosti i nisu ga htjeli priznati iznad sebe iako su mogli u punine svjetlosti. Istina je da su ti pali anđeli kao ljudski duše utjelovljeni na zemlji i da su opterećeni praiskonskim grijehom odmetništva od Boga kojeg ni jedno ljudsko biće svojom patnjom samo ne može okajati. Taj praiskonski grijeh kojeg su savršena bića, duhovna bića, počinila u potpunoj svjesnosti, u prapočecima, prije drugog stvaranja, kad je prvima dala, dana prilika povratka što su Adam i Eva koju su propustili, ta praiskonska bića su u oholosti Odbili priznat Boga i Oca kao stvoritelja, uzdignuli se iznad njega i odbili ljubav Božju. I odbivši ljubav Božju, izgubili su život Božji kojeg su primali po toj ljubavi i pali su u najdublji bezdan. Njihova se priroda promijenila iz savršene božanske ljubavi u neljubav, izgubili su život i ukrutili su se i nastala je materija kroz koju su pali anđeli putovali vječnostima u rastavljenom stanju u velikoj agoni Rimljanim 8 stihovi 19 do 22 da bi vječnostima nakon ponovo sakupljeni u jedno cjelovito biće, sada kao ljudska duša, cjelovito biće kao onaj anđo iz prapočetaka, sada kao ljudska duša ušli u utrobu majke u svrhu povratka kocu. Opterećeni praiskonskim grijehom, oslabljeni grijesima roditelja i nagrđeni svim grijesima koje su počinili u nesvijesti kao ljudska bića na zemlji. I zbog toga je jedan od nepalih, sin Boži, sišao na zemlju. 
Jer ni jedno biće ne bi moglo okajat taj praiskonski grijeh. Zemaljske bi mogli okajat i nadoknadit. Ali praiskonski grijeh, odmetništvo od Boga, kojeg su bića počinila u super svijesti, u savršenom stanju, ni jedno biće za navijeke ne bi moglo okajat. I to je duhovni razlog zašto je žrtva bila nužna, jer jedan se ponudio da uzme sad grijeh na sebe, ponudio ljubav jer je bila nužna za okajanje i grijeh je morao biti otplaćen i Bog i Otac je prihvatio tu žrtvu i zbog njegove ljubavi je otkazao grijeh svima koji ga spoznaju, priznaju, predaju mu se, traže oprost, prime oprost i žive u Božoj volji po njegovom primjeru i kroz ljubav se vrate u savršenstvo ljubavi. Slušaj, ako umreš a to nisi spoznao. Ostaješ najveći griješnik u svemiru. Opterećen praiskonskim grijehom užasnog otpadništva koji na tvoju dušu polaže takvu krivnju, takav dug da si za vječna vremena odvojen od Boga. Jer grijeh je odvojenost od Boga. I ta odvojenost se naziva duhovna smrt. I duhovna smrt je užasna agonija. I to svakog čovjeka čeka koji nije spozna Krista. Vječna agonija. Ne za uvijek, ali vrijeme je neizračunljivo za, naš, za naše pojmove. Ne za uvijek jer će izbaviti sve. A to su užasne agonije. Treba se potrudit razumjet zašto je žrtva bila podnešena a ne živjet kako živiš. Nemarno, nepromišljeno za svijet. Tvoje odluke, tvoji prioritete, uređenje tvog života dokazuje da li si Kristov ili Đavolje. Jer na ovoj zemlji postoje samo dvije vrste djece. Djeca Božja i djeca Đavolja. Jedni vrše volju Božju kako je objavljeno u Kristu, a drugi nastavljaju vršiti volju Đavolju koja se protivi Kristovoj. I o tome vam je djeco draga zemaljski život. To nije stvar pripadništva crkve. To je stvar pripadništva Bogu ili džavlo. Ako Bogu želiš pripadat, moraš mu se predat. Kad mu se predaš, onda si njegov i vršiš njegovu volju. Moraš ga priznat, moraš ga ispovjedit, moraš ga slijedit. Samo zbog toga si na zemlji. Ali vam crkve to ne znaju reći. Zato Čista istina. Ja sam do križa nosio jedan ogroman teret grijeha. Jer ja sam nosio grijehe cijele ljudske rase. Prošle, sadašnje i buduće. On se, dakle grijeh, zbog kojeg je on tako patio. Sasto je od prvobitnog grijeha čovječanstva, baš kao i svih grijeha koje svaka pojedinačna osoba počinila na zemlji. Svaki grijeh te odvaja od Boga. Svaki. A odvojnost od Boga je smrt. A ta smrt se očituje kao nemir, kao bolest, kao neznanje, kao neljubav kao patnja i to je stanje ljudi na zemlji jer su odvojeni od Boga i ne znaju što to znači duboko pate i na sve moguće načine svim mogućim stimulansima nastoje sebi olakšati agoniju koja je beznačajna za agoniju koja ih čeka kad umru ako ostanu takvi pa kao je stvaran kad bi mi u tijelu, kaže objava, na trenutak samo osjetili agonije pakla, umrli bi trenutno. Svi idu tamo odvojeni od Božjeg života koji je u Kristu Isusu. Svijet je na putu propasti jer ga ne spoznaje, jer ga ne preznaje, jer mu se nisu predali. Tko mu se predao, on ga ispovjeda. On je svjedok za Krista. 
Ja sam uzeo na svoja ramena svu krivnju i hodao s njom do križa i bez obzira koliko težak bio grijeh, ja sam ga uzeo na sebe, budući sam vas želio iskupiti od svake vaše krivnje. Ja sam želio obnoviti vašu čistoću srca koja vam jedina omogućuje iznova mi, Otac Bog, pristupit i dozvoljava vam gledati me licem u lice. To je statu Bože prisustva. Ja sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje. Ja sam želio platiti pokoru za sve grijehe koji su vas pritiskali. Jer svaki grijeh ima posljedicu koja se naziva pokora ili kazna za grijeh, što je okajavanje krivnje, da se pravednost ispuni, hvala ti Isuse, da se možeš vratiti u red. To smo jučer objasnili. I čim sagriješiš, odma ide pokora. Odma moraš patit. Možda fizički ne osjetiš, ali duševno, dok se ne otplati dug, kojeg moraš sam otplatiti u agoni ili ga preneseš na Krista, a on ga je već platio i skine ga sa tebe. A praiskonski ni najveće agonije, ni vječnosti agonije ne mogu otplatiti. Zemaljske bi mogle otplatiti, ko što ja volim reći to što sam znao, krast pes bombone. Za vrijeme odmora u osnovnoj školi mi bi znali ići u samoposlugu, krast pes bombone ili ledo šlag, znate. Krist nije morao doći da me otkupi od tog grijeha. To bi ja mogao nekako po putu riješiti. Ali praiskonski greh biće ne može samo okajati. Vječno će patit, nikad ga ne može okajati. Zato je umro. I vidi ljude kako ga omalo važavaju, kako ga preziru, kako ga bacaju pod noge, kako ga svakodnevno raspinju. Jesi li ti jedan od njih? Ja sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje, ja sam želio platiti pokoru za sve grijehe koji su vas pritiskali i držali vas neopozivo razdvojenim od mene, kaže Bog i Ota, čista ljubav, božansko svjetlo, sila duha, savršeno zdravlje, beskrajni mir, neizreciva sreća, sve to u njemu, jer vama ljudi izgledaju tako? prosvjetljeni, ljubavni, silni, mirni, sretni, blagoslovni. Jer vama ljudi izgledaju tako? Ne, nikad čule za to. Oni misle da je normalno stanje gdje nisi dobro cijeli život. I nadaju se da će jednog dana biti dobro, ali neće. Sad je duša u kraljestu Božemu. Ako je kralj u toj duši zavladao. Sad, Luka 17.21. Sad, sad, sad. Mi možemo hvalati Isuse svoj život, predat kralju da zavlada u našim srcima i da nam da svaki blagoslov. Sad! Budući da ja ne mogu sebe ujediniti sa grijehom i iz ovog razloga ja sam iskupio svu krivnju kroz moj čin spasenja. Dakle, zato da ljudi, duše, izgubljena djeca ne ostanu odvojeni od Božeg života zbog grijeha koji u njima vlastitom krivnjom koji ih razdvaja od Boga, a koji se ne može na silu otkloniti jer je bio počinjen u slobodnoj volji i zato se moraju u slobodnoj volji i pokajati. I zatraže to prost. Zato ne ide na nesvjesnoj djeci. Ne ide. To je obmanjujuća doktrina. To je obmanjujuća doktrina. To krštenje ništa ne radi. Svjesno moraš priznat. Svjesno se predat. Svjesno ga ispovjedit. I svjesno ga slijedit. Iz ovog razloga ja sam iskupio svu krivnju kroz moj čin spasenja. Ali ja zahtijevam vlastitu volju svake osobe da postane iskupljen. Dobre, zašto osoba nestane pod križ i pokajnički zamoli oprost? Jer nije svjesna svoga grijeha. Zašto nije svjesna? Jer nije čula pravu poruku. Jer razumijete ovo? Njima Isus nije toliko važan. A on je najvažniji. 
Slušaj. Iz ovog razloga, zašto? Zato što bi nas naša krivnja praiskonskog grijeha koji je, hvala ti Isuse, nesagledivo velik. Držala za uvijek odvojna. I nikad ga palo biće ne bi moglo okajati. Koliko god da pati dugo vječnostima. A dok god je opterećeno tom krivnjom, odvojeno od Boga. A odvojnost od Boga je duhovna smrt. Jer u Bogu jedino ne je život. Ovako ja hoću da gledate svijet i sebe same. Pa kao odvojenosti od Boga što je odvojenost od života i ogromna agonja. Koju već ljude tu do... Jer vi znate zašto ljudi nisu dobro? Jer nisu dobri? Zašto su nesretne, nemirne, tjeskovne, bijesne, neljubavne, nemirne? Jer nisu dobri? Jer su odvojeni od Božnjeg života. To nije u Bogu. To je u odvojenosti od Boga. A to je samo bljedi odraz agonije koja slijedi kad uđu u puninu tog stanja. Kad odlože tijelo prilikom smrti. Ja, ja hoću da vi mislite ovome. Jer o tome je evanđelje. Znate, evanđelje je postala kuhana šunka. Božišnji ukrast. Žderanje i lokanje. Forma. Prijatelju, evanđelje je život i smrt. Jedan te uvodi u život. Isus. I to na zakonit način. Ne kako ti misliš. Zakonit način. Slušaj. Ja sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje. Ja sam, pazi, želio platiti pokoru za sve grijehe. Zašto? Jer to je pravidnost Božja. Svaki grijeh što je prekršaj mora biti okajan. To je zakon. Plaća za grijehe smrt. Amen. Uvijek je bila, uvijek i će biti. Rimljanima 6.23. Uvijek. Dobro, kako mi možemo proći, mi bi rekli u mom selu lišo, možda vi kažete i tu lišo. Kako možemo lišo proći? Ono, znaš, da nas ne zakači to. Jer jedan je platio na mjesto nas. I ako spoznamo, priznamo, predamo se i živimo dostojno, e onda je žrtva valjana i mi možemo živjeti kao da nismo sagriješili, jer on je platio za nas. Ali ne možeš se izvući, kako ti misliš, svjetovnim, nemarnim, tradicionalnim, obrednim, sotonskim životom. Zakonito se žrtva podnijela, zakonito je moraš prihvatiti. Jer razumijete ovo? Zakonito se žrtva podnijela, zakonito je moraš prihvatiti. I budući da je ljudi nisu zakonito prihvatili, zakonito se u njima ne može očitovati i oni ne uživaju blagoslovećina spasenja, od kojih jedan potpuno oslobođenje od svih plaćenja zlih duhova, time od svih ovisnosti. Drugi je potpuno zdravlje duše i tijela. Pa onda čista savjest, to se kaže da je prvi blagoslov i u istinu jest. Jer kad ti se grijeh dokine, nema krivnje za grijeh, Hebrejima 10.2. Ne moraš ništa činiti više da bi ti bila mirna savjest. Ne prinosiš nove žrtve jer nema grijeha koji te muči jer je položen na njega. On je okajao, a ti si prihvatio toko za sebe i to je valjano i dokaz toga je Jehova ili Jahve. Hvala ti se citkenju. Gospod je moja pravednost i ja imam čistu savjest kao da nikad nisam sagriješio. Nikad. Zamisli to. On sam na svom tijelu, prik... pazi, on sam na svom tijelu uzme naše grijehe i prikuca ih na drvo križa da mi umrijevši za grijeh, kad je on umro, možemo živjeti pravedni pred Bogom. Kao da nikad nismo sagriješio. Zamisli to. Čistoća srca. Nikad. Zamisli lahoru duše, miru zamisli, nisi za ništa kriv, jer svu krivnju je uzeo i onda u zajedništvu s njime, o tome u nastavku ja ću dovršiti misl, ako ne ovdje na 
imamo dana, u zajedništvu s njime, kao vjernikove za nevjernike, prva Ivanova 1.9, hodaš kad god zbog slabosti nešto napraviš, odmah priznaš, on odnese i opet si čisto, opet lahor. Opet n- nikad osmijeh ne silazi s usta. Nikad. Uvijek mir u srcu. Nema mira griješnicima, kaže Bog moj, Izaja 48, 22 i 57, 21. Nema, jer su van reda, jer su odvojni od Božjeg života, jer ih zli i njegove sluge non stop tlače, grizu i duš. No, to se zove crv koji nikad ne miruje. Oganj koji nikad ne gasne je u duši griješnika. Jedan je iscijelitelj, iskupitelj, izbavit Isus. Jesi li zazvao ime gospodnje? Ne mislim božično, sretan božić ili znate. N- naučeno, ne, 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 ne. Ako u srcu vjeruješ, istinski, da je umro za tebe, pokopan za tebe, uskrišen za tebe i priznaš ga javno da svi znaju, onda primaš blagost. Zašto ljude, svijet, znamo zašto svijet, naravno nisu se spasili, nisu primili Krista, ali zašto nas ove vjernice nisu, nisu dobra? To nam je tema. Mislim, moramo dati poruku, jo, ali, ali zašto oni koji se zovu vjernicima ne uživaju blagoslove? Za žrtva nije valjana, zar pismo nije istine to, zar dok sveti nije moćan da ostvari riječ u našim srcima? Krivnja je u nama. Ja sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje, ja sam želio platiti pokoru za sve grijehe koji su vas pritiskali, držali vas neopozivo razdvojenim od mene, budući da ja ne mogu sebe ujediniti s grijehom. Dakle, dogod je grijeh u nama krivnje, u nama odvojeni smo od Božeg života i to je za nas duhovna smrt. Odvojeni od njega van smo zaštite, odvojeni od njega i van zaštite, izloženi smo utjecaju zlih duhova. Utjecaj zlih duhova je tjeskoba, nemir, strah, briga, bolest, koji su nepodnošljivi za dušu jer je stvorena za blaženstvo i onda još dublje propada u grijeh jer uzima svakovake stimulanse da umiri tu bol, da otkloni tu bol, ali ne može. Samo jedan pod kapom nebeskom Isus otvara vrata u kraljevstvo svjetla. Bez njega agonija, duhovna smrt. Od milja se to zove pakao. Ljudi su toga napravili naravno svoje ideje. Ali evo ja vam objašnjavam o čemu se tu radi. Već sad su većina ljudi u paklu. Njima nije dobro. Ne spavaju mirno. Grizu sebe i sve oko sebe. Živu neoprosto. Svladani na svim razinama. Kad god počiniš dijelo ne ljubavi, svladan si od protivnika. Kad god ne možeš oprosti, svladan si od protivnika. Kad si vezan za materiju, svladan si od protivnika. Kad tijelo vlada na tobom, živiš za požude, svladan si od protivnika. Živiš u grijehu. Sijer smrt. Samo jedan izbavlja. Samo jedan daje snagu. Samo jedan liječi. Jesi li zazvao ime gospodnje? Tako smo krenuli, čisto da znaš. Ovo za ime gospodnje, to su Rimljani 10.13. Iz ovog razloga, zato što se ne može on ujediniti sa grijehom, a čezne za našim povratkom, jer nas ljubi. Iz ovog razloga ja sam iskupio svu krivnju kroz moj čin spasenja, ali ja zahtijevam vlastitu volju svake osobe da postane iskupljen. Ne ide na didu i babu preko veze na plavu kovertu. Srce? Javna ispovijed. Rimljanima 10, stihovi 8 do 10. To je početak ove misli. Srce, javna ispovjeda. Isus je moj gospodar. Kad ste vi to čuli u vašem svijetu? Nikad. Nikad. Ponavljam, ime gospodnje nije gospodin. Gospodin je krivi prevod riječi gospodar. Gospodar ukazuje na odnos između nas i njega koji služimo vršeći njegovu volju. 
Bog mu nije ime. Bog je biće. Ime. Kad si zadnji počeo? U svom danu, u svom svijetu. Isus je moj gospoda. Nikad. Kad vi vjernici to god? Nikad. Sve nešto naučeno. Znaš, kad, ono, kad udariš u jednu, u jednu glazbalu, onda znaju, znaš, kad ono udariš u glazbalu, tu treba ostati ta la 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 ili nešto drugo. Pa, 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 pa. I to izrecitiraju, vrate se u svoje mrtvilo. Ne, 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 ne. Kad si zadnje postao i posvjedočio životom, Isus je moj gospodar. On je moj pastir. Što vi mislite, zašto ja godinama mel počinjem sa Kristom? Jer on je prvi. Svaki mel počinje sa svjedočanstvom o njemu. Onda počinje s onime što smo mi u njemu. Onda počinje nakon toga sa molitvom i zahvalom zbog njega. A onda poticaj za dan i život. To nije slučajno. Kad si zadnji put stao i u svom svijetu proglasio da svi znaju, ja pripadam Isusu Kristu. O tome sutra. Nemojte mi sutra propustiti. Imamo rješenje za ljude unutar tijela misije zašto misle da li su spašene. Zašto nisu sigurni da li su spašene. Zašto gube tu sigurnost. Zašto nema u revnosti. Zašto, zašto nemaju tečno svjedočanstvo. Zašto nemaju, zašto nemaju moćnu riječ. Zašto nemaju uvjerljivu riječ. Ima razlog za to. Iz ovog razloga ja sam iskupio svu krivnju kroz moj čin spasenja, ali ja zahtijevam, to je dakle zakonito, vlastitu volju svake osobe da postane iskupljen. Posljedično tome svako ljudsko biće, o, o, ovdje ovo naglašavamo, svako ljudsko biće mora prepoznat njegovu krivnju grijeha. Ti ne misliš da si griješan? Ja nisam nikog ubio. To je to. To je tvoja svijest o stvarnom stanju tvoje duše i tvog zemaljskog postojanja koji ima duhovni razlog daleko u prapočecima, a to je tvoj pad. Kao savršeni anđeo odbio si Boga, uzdignuo se iznad i promijenio se. I sad živiš na zemlji kao sotonsko biće, bez ljubavi, opterećen krivnjom i jedan je put nazad u kraljestvo kroz Krista Isusa i žrtvu na križu. Tvoja priroda je grijeh. Mi dolazimo kao grijeh. Jer vi mislite da sam ja slučajno napravio sedam knjižica o Isusu? I toliko napora uložio da prenesem poruku. I toliko propovjedi o žrtve na križu. Ali ljudi ne mare. I propadaju. Oni kojima je naše evanđelje zastrto su oni koji su na putu propasti, kaže Kris kroz Pavla, drugim korinčanima 4 stihovi 3 4. Njima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista, svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Posljedično tome svako ljudsko biće o, volimo te Isuse, mora prepoznat njegovu krivnju grijeha koja ga drži daleko udaljenim od mene i on me mora zaklinjati za oproštenje njegove krivnje. Ne ide na škropljenje, hvala ti se u nesvijesti onda život u grijehu, jer misliš da si sve obavio. Pa kao te čeka ako nisi Kristov. Dva su gospodara, Kristov, džavolji. Dva su puta, uzak u život, Kristov, široku smrt, džavolji. Mate 7, 13, 14, dva gospodara, Mate 6, 24. Jedan je smrt, drugi je život. Odlučite se za život. Ne usnama, ne tjelesnim prisustvom, negdje, ne, 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 srce. On vidi tvoje srce, ne možeš se njemu sakriti. Ne možeš ni meni, jer ja razumijem zakonitost. A njemu pogotovo jer bez njegove vlastite ispovjede, njegove krivnje, vlastite, tvoje. Ne možeš teći, ha, ja sam kriv, 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 a ne znam zašto govoriš i drugi govori. Ne, 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 ne. Stvarna svjesnost, stvarna ispovjed. 
stvarno pokajanje, zbog stvarne krivnje. Jer bez njegove vlastite ispovjedi, njegove krivnje i zamolbe za opraštanje, on neće priznat žrtvu na križu od strane čovjeka Isusa i njegova krivnja, grijeha, ne može biti oproštena. Ne može. Otud vi morate željet postati iskupljeni i sa ovom voljom doći k meni u Isusu Kristu, kaže otac, i zaklinjat me za vaše izbavljenje. Što to znači? Pokajnički ga zamolit svijesta svog, svog grijeha i u strahu da ćeš za uvijek ostati izgubljen. Zamolit ga znajući da je u njemu jedinom izbavljenju. Nama se to mora poklopiti. Drugo je sve privid. Onda ti ne moraš mene, meni je najbolje kad mene, pi, me, mene pitaju, znaš, vezano za dolazak pod križ. Prijatelju moj, kad se ti ovo spozna, ti tog trenutka padaš na zemlju, tog trenutka da se nađeš u tramvaju, u samoposluzi, u pekari, u kupatilu, ti tad padaš na pod. Minutu, sekundu, ne možeš više podnijeti u krivnju kad znaš da je on otklonio i kad znaš što, što ta krivnja znači. Sad, sad, je dan spasenja. Sad je milost. Sad. Ne čekaš da ja dođem nakon dva tjedna, prijatelju, sad. Otud vi morate željet postati iskupljeni i sa ovom voljom doći k meni u Isusu Kristu i zaklinjat me za vaše izbavljenje. E onda ćete biti oslobođeni od sve krivnje, od slabosti i ropstva u kojem vas je moj protivnik držao tijekom beskonačno dugo vremena. Stanje ljudi gdje su oni krive, gdje nisu čiste savjeste i time nemirne i time tjeskovne i time depresivne, stanje slabosti pa se ne mogu doprijeti grijehu iako znaju što je grijest, je stanje ropstva protivniku kojem su se sami predali. Ima razlog za takvo stanje i imanje kod ljudi. Vi ćete biti oslobođeni od tame jer Kristovo svjetlo će vas osvijetlit, ljubav će biti zapaljena u vama i rasplamsat se u blistavi plamen. Jer ona je sotona kojem nedostaje sve ljubavi više nema kontrole nad vama. Kaže, izbavio nas iz vlasti tame, prenio kraljestvo sina ljubavi svoje po kojim imamo otkupljenje, po njegovoj krvi otpuštenje grijeha. Kološanima 1 stihovi 12 do 14, sad se vraća na 12, jer nas je Bog učinio sposobnima da budemo dionicima baštine sveti koji su u svjetlosti. Sad. Sad si dobro. A onda ćeš biti još bolje. Ali si sad dobro. Sad je mir u srcu. <clears throat> Nije on rekao, Krist je naš mir tamo. Ne, ne, ne. Sad, kaže, u svijetu imate patnju, u meni imate mir. Ja vam dajem mir koji vam svijet ne može dat. Ja sam pobjedio svijet. Ivan 14, 27 i 16, 33. Sad. Sad nas je Bog učinio sposobnima da budemo dionici baštine nasljedstva svetih koji su u svjetlosti. Ka, sad. Ne bit ćemo sad. Jesmo. O, volimo te Isus. I onaj koji je, pazi, i onaj koji je sama ljubav je došao k vama i pušta da njegovo svjetlo zasija u vašim srcima budući da su ona postala čista. Zašto? Jer ih Kristo očistio svojom žrtvom koju se prihvatio. Budući je Isus Krist okajao za grijeh i vaše srce postalo Boži hram čim vi živite u ljubavi. I jednom kad ste iskupljeni od sve krivnje kroz Isusa Krista o tome sutra, vi ćete također živjeti život ljubavi sukladno njegovoj volje. To ono što smo juče govorili na duhovnim razgovorima nakon predavanja, sutra ćemo nastaviti, kad ti doista predaš život Kristu, onda Krist uređuje tvoj život od tad u buduće. On mora biti po njegovoj volji, njegova je zadnja. A budući da je ljudski život nakon križa, isti kakav je bio prije križa, to nešto govori o tome koliko su mu se predali pod križem.
Jer zakoniti slijed kad se istinski predaš je da se očistiš od grijeha i on se po duhu nastani po ljubavi Božjoj i ta ljubav te upravlja po drugim korinčanima 5 stihovi 14 i 15. Ljubav Božja te otad upravlja, kontrolira, preplavljuje i živiš za njega koji se žrtva i uskrsno za tebe i ne živiš više ti nego on u tebi i život kojeg živiš u tijelu Galačanima 2.20 20 živiš za sina Božjega koji te ljubio i predao se za tebe ako ja to ne vidim u tvom životu nakon križa kad bi ti trebao biti navodno kršćanin to meni nešto govori o tome da li si ti došao do križa i predam u život jeste razumijeli ovo? Postoji zakoniti slijed, jer Bog sve čini zakonito, On je red. Sve je zakonito, kad mu se predaš mora biti zakonito, kao što se on žrtvao zakonito. I predani u sebi osjeti zakonitu reakciju i nakon toga zakonito živi. I jednom kad ste iskupljeni od sve krivnje. Znaš što znači? To znači nema krivnje. To znači mir. Boži u srcu. Zamislite. Kao da nikad nisi sagriješio. Onda dolaziš k prijestolju slave ne govoreći kako su te krivo naučili, a ti prihvatio jer si naravno hvala ti Isuse i dalje ne iskupljen. Nisam dostojan. Nego dolaziš dostojan. Jer on te je učinio dostojnim. Dolaziš ravnopravan. Oči u oči ga gledaš. Nemaš tereta krivnje i ne sumnjaš da te ljubi. I tva molitva je snažna jer je molitva pravednika. Jakovljeva 5.16. Jer razumijete on? I jednom kad ste iskupljeni od sve krivnje kroz Isusa Krista, vi ćete također živjeti život ljubavi sukladno njegovoj volji i ja se mogu nastaniti u vašim srcima koja ste vi pripremili kao hram za mene kroz vašu ljubav. Ali najprije ste vi morali neizbježno Znači nema zaobilaženja, ne, znači nema ni jedan drugi način. Vi ste, to znači svi ljudi, to znači nema ni jedan od palih, ima nekolicina naravno koji su ne pali, ali počinje objava sa svi. To znači svi ljudi jer su skoro svi pali. Ne pali silaze po zadatku, njih je malo, kao Isus, Ivan Krstitelj, Marija, veliki proroci starog i novog zavjeta, volimo te Isusa, to je nekolicina. Svi ostali moraju neizbježno. Ali Sotona im stalno daje ovo izbježno kroz lažne nauke, kroz ljude koji su mu podložni, jer ni sami nisu prosvjetljeni, a zauzimaju poziciju učitelja u crkvi. Ali najprije ste vi morali, dakle, hram Boži nastanio se kroz ljubav, mir u srcu, radost, hvala ti Isuse. Ali najprije ste vi morali neizbježno postići i primiti to proštenje vaših grijeha, a iskrena žudnja za time će također jamčiti kompletno proštenje. Vi znate da većina naroda ne zna da su imao proštenje grijeha, uopće ne znaju da će se spasiti. To je normalno stanje svijesti, tako ih uče i oni su to prihvatili. To nešto govori. Iskrena žudnja za time će također jamčit kompletno oproštenje, jer Isus krišćuje svaki povik koji mu se podiže iz srca opterećenog krivnjom. Mora biti povik, mora biti srca, mora biti u svjestosti, mora biti voljno, ne ide drugačije. Je, jer Isus krišćuje svaki povik koji mu se podiže iz srca opterećenog krivnjom ja vas čujem i radosno udovoljavam vašoj žudnji ja otklanjam vaš grijeh i privlačim vas k svome srcu budući vi sad pripadate iskupljenima za koje sam prolio moju krv na zemlji dakle on ju je prolio ona je prolivena to je gotovo, riječ je proglašena, muka pretrpljena. Ali to ne važi automatski za tebe. To automatski ne važi za nas. Hvala tebi, Isuse. Isus 
objava 8.2.2.2. Isus ljudsko biće zadovolju ovu pravdu kroz žrtvu na križu. Isus čovjek je nevjerojatno patio i umro najgorčom smrću na križu kako bi okajao za grijeh jednom palih bića. Međutim, pazi, vi niste odmah iskupljeni budući je vaša slobodna volja prouzročila vaše otpadništvo od mene i time slobodna volja također mora biti voljna vratiti se meni. Vi morate biti svjesni, postati svjesni vašeg prošlog grijeha i zaklinjati me u Isusu za oproštenje ili ćete ostati opterećeni vašom krivnjom i vaš ulazak u kraljevstvo svjetla će vam biti zanjekan. Ne možeš. Zakonita je bila žrtva. Zakonito mora biti prihvaćanje žrtve. Hvala ti Isuse. Ja jedino trebam vaše priznavanje krivnje, a to nije teško. Jer svi vi znate da ste slaba i bijedna stvorenja koja i dalje žive u ropstvu i duhovnoj tami, sve dok ne pronađu spasenje kroz ljubav Isusa Krista u kojem sam ja utjelovio sebe na zemlji. Dakle, to ne mora. Mi ne moramo biti slabi, nesretni, bijedni, opterećeni, poraženi. Mi ne moramo. To je naša krivnja. U njemu je blagoslov. U njemu je punina. U njemu. Svi stihove iz poslanica govore u njemu. I ljudi to sebi presvaju dok nisu u njemu. U njemu su kad ga prihvate po vjeri u sva srca i kad žive u ljubavi. Božio je. Efežan ima tri stihove 17 do 19 i Ivan 15 stihovi 1 do 17. Ljudi pretpostavljaju da su u njemu, nit vjeruju u njega, nit ljube pobud njega. I ni jedan blagoslo koji je crkvi pripadan u njemu, kojeg oni ispovjedaju, ni, nije očit u njihovom životu jer nisu u njemu. Oni su možda u crkvi, ali nisu u njemu. Oni možda čitaju pismo, ali nisu u njemu. Ili, ili razumijem? To je kad si u njemu, u njemu si ti u blagoslo. Svaki blagoslo u duhovnome, u nebesima, u Kristu Isusu. Ne mimo, ne kako ti misliš. Isus čovjek je toliko ljubio bližnja ljudska bića da je on želio sebe žrtvovat za grijehe svakog ljudskog bića. On je želio iskupiti grijehe kako bi iznova otvorio stazu doca. Nema drugog puta, ni jedan drugi put ne postoji. Ni jedna druga vrata, a Isus je vrata. Koji je otac boravio u njemu? Njegova je ljubav bila tako velika da je on želio pomoć svakoj osobi da postigne blaženstvo. Juče smo naučili, nema blaženstva dok si u ropstvu, dok si u krivnji, dok si opterećen, dok si u grijehu, dok si dužan, svezan si i nesretan. Njegova je ljubav bila tako velika da je on želio pomoć svakoj osobi da postigne blaženstvo koje se može pronaći jedino s ocem. A mi smo s ocem kad nas ništa ne razdvaja. A razdaj nas grije kojeg je Isus otklonio, koji se ne može otkloniti za nas dok ne priznamo Krista zakonito. I njegova ljubav ga je nagnala da uzme na sebe najgorću patnju i umiranje kako bi okajao za grijeh koji je bio stvorio jedan nepremostivi jaz između mene i bića i koji je najprije trebao biti premošćen, taj jaz, i to je bilo učinjeno od strane Isusa Krista kroz čin spasenja i njegovu neizmjernu ljubav. Samo ta žrtva je premostila jaz. I samo koji pređu ta jaz tim mostom mogu ući ponovo u blaženstvo, u sjedinjenje soce. Sad, sad, to je stvar duše, sad. On kaže, ljubav se požija u izljevu naša srca po duhu svetom koji nam je darovan, Rimljanima 5.5, sad, sad. I mir Boži koji nadilazi Kristov svako razumijevanje, čuvat će srca vaše i vaše misli u Kristu Isusu, Filipjanima 4.7, sad. 
ovo vam govorim da, da moja radost bude u vama i da, da vaša radost bude potpuna sad Ivan 15 da mi sad hvala ti Isuse sad on je uspostavio vezu između ljudske rase i mene osobno on im je pomogao da dosegnu oca i prolio njegovu krv na križu za sve grijehe tako da svi ljudi mogu postati blaže sve Efežan 1.7 u njemu po njegovoj krvi imamo otkupljenje oproštenje prijestupa po bogatstvu milosti njegove to je nezasluženi dar Evo ga, prema tome vi bi trebali iskreno žudjet biti oslobođeni od vaše krivnje grijeha. Vi bi trebali uložiti napor i razumjeti da li je ovo istina ili nije. Jer on govori istinu jer ovo je ozbiljna optužba. To što sam ja proglasio u tvom prisustvu za tebe. Da si najgori zločinac koji postoji kao i svi pali. Jer si zanijekao Boga kao savršeni anđe u prapočecima, odmetnuo si se, uzdignuvši se iznad Boga, odbio Božju ljubav i pa u bezdan. I živiš kao duša u ljudskom tijelu u svrhu povratka i taj najveći zločin na tvojim plećima i zato ljudi nisu dobro. Provjeri da li je to istinito. Jer ako jest, optužba je ozbiljna. I sudska presuda je donešena, smrt te čeka. Ako ne prihvati žrtvu onoga koji je smrt podnio za tebe. Jer plaća za grijehe smrt po Rimljanima 6.23, a dar Boži ili dar milosti život vječni u Kristu Isusu. Prema tome vi bi trebali iskreno žudjet biti oslobođeni od vaše krivnje grijeha, prepoznat i priznat vašu krivnju. Ne priznat samo zato što su ti rekli, zato što piše, Nositi ju do križa i zazvat božanskog iskupitelja Isusa Krista za oproštenje. To bi trebali. I tko to nije u istinu napravio, on je s ove strane križa. Van blagoslova i zato mu nije dobro. Dakle, prema svemu rečenom kako slijedi, dakle, nakon svega rečenog vi bi, dakle, svi mi, trebali iskreno žudjet biti oslobođeni od vaše krivnje grijeha, jer to nas odvaja od Boga. Prepoznati ju i priznat krivnju, nositi ju do križa i zazvat božanskog iskupitelja Isusa Krista za oproštenje. I vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla u pročišćenom stanju kad je vaš život na zemlji gotov. Vi ćete hodat stazom, dom, stazom za mnom do oca koju je Isus skrit hodao ispred vas. Koja je bila otvorena od strane njegove ljubave. Slušao staza. Ja sam put istine i život i nitko ne dolazi kod su osim po mene, koja je bila otvorena staza od strane njegove ljubavi i kojom se mora zaputiti svatko tko želi postat blaženo sretan. Amen. Thank you.